आई एम स्टार्टिंग आई एम स्टार्टिंग विथ माई फुल एंथुसियाजम बेटा स्ट्रेट बैठ जाइए बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए और फोकस कीजिए कल तक बेटा कल तक मैं कह सकता था कि हम एस पी के साथ जुड़े थे टिल येस्टरडे हम कल तक एस पी के साथ जुड़े हुए थे कनेक्टेड थे बट आज से आज से अगेन हम ओसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं आज आपका मैं ओसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और ओसी सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर इट्स मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स बेटा ध्यान से देखो थोड़ा सा फ्रेश मॉर्निंग आपका लेक्चर हो जाएगा कंप्लीटली आपका पूरा दिन पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा देखो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपका सेकेंड चैप्टर मैं सेकेंड चैप्टर की बात करूँ ना बेटा तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आपके सेकेंड चैप्टर को आपके थोड़े से लेंदी चैप्टर को दो टकरों में टोरा गया पार्ट ए में बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस से रिलेटेड और पार्ट बी में इंश्योरेंस क्या होता है और टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं पूरा उससे रिलेटेड है यानी आपके सेकंड चैप्टर के दो टुकड़े टू पीसेस पार्ट ए बैंकिंग पार्ट बी इंश्योरेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस देखो स्टार्ट कर रहा हूं नंबर 1 बैकबोन को स्ट्रेट कर लो सीधा बैठो व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस सर्विसेज एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर्स देखो बेटा गुड्स एक ऐसी चीज होती है जिसे हम टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं देख सकते हैं समझ सकते हैं गुड्स की अगर मैं बात करूं ना गुड्स की बेटा जिन चीजों को आप टच कर सकते हो मैं लैपटॉप को टच कर सकता हूं मैं माउस को टच कर सकता हूं मैं खरीद सकता हूं उसे यानी कि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं पर ऐसी चीजें जो दिखाई ना दे सुनाई भी ना दे न दिखाई दे न सुनाई दे सिर्फ और सिर्फ महसूस हो सके उन्हें कहते सर्विसेज आप रेस्टोरेंट में बैठे हो होटल में रेस्टोरेंट में बैठे हो मम्मी पापा के साथ बेटा वेटर आके आपको फूड सर्व कर रहा है तो एक्चुअली वेटर आपकी क्या कर रहा है वेटर आपको सर्विस दे रहा है एस फॉर सर्विस एस फॉर सेवा वो आपकी सेवा कर रहा है आपको सर्विस दे रहा है नो डाउट उससे पैसे मिलेंगे बट आपकी नजरों में तो वो आपकी सर्विस कह रहा है ना सर्विस वो चीज होती है जो आपको दिखाई भी ना दे ना तो आप उन्हें टच कर सको आप ना ही उन्हें देख सको आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें महसूस कर सको बस नथिंग एल्स आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं आप देख रहे हो मैं दे रहा हूं तो बेटा आप क्या कर रहे हो आप उन बातों को सिर्फ सुन पा रहे और समझ पा रहे आप मेरे वर्ड्स को देख नहीं पा रहे मेरे माउथ में से वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं कौन सा अल्फाबेट है पहले ए है कि बाद में बी है आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे इट मींस यू आर रिसीविंग द सर्विसेज आप सर्विसेज को सिर्फ रिसीव कर एंड सर्विसेज कैन ओनली बी फेल्ट वो सिर्फ फील की जा सकती है उन्हें देख नहीं सकते उन्हें टच नहीं कर सकते देखो स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस सर्विसेज आर दोस्त विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ बिजनेस यहां पे इन्होंने बिजनेस की बात की है दीज सर्विसेज के नॉट बी सीन देख नहीं सकते आप मेरे वर्ड्स को जो माउथ से निकल रहे हैं ना वो वर्ड्स आप सिर्फ सुन पाओगे पर देख नहीं पाओगे के नॉट बी टच टच भी नहीं कर पाओगे बट ओनली फेल्ट बस आप उन्हें महसूस करोगे जैसे महसूस वर्ड आपने सुना और समझा तो उसी तरह से महसूस वर्ड बेटा आपको दिखा नहीं नेक्स्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिजनेस सर्विसेज आर बैंकिंग ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस हॉस्पिटलिटी टूरिज्म एक्सेट्रा बिजनेस सर्विसेज आर हेल्प्स टू ट्रेड एड्स टू ट्रेड यानी हेल्प्स टू ट्रेड विदाउट विच इज अनइमेजिनेबल टू डू द बिजनेस देखो ना आप पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो बेटा आप डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो तो मुझे ये बताओ डोमिनोज वाले आपको होम डिलीवरी देके जा रहे हैं घर पे पिज्जा आके देके जा रहे हैं वो थर्टी मिनट्स वाली यस yes. थर्टी मिनट्स के अंदर आपको पिज्जा डिलीवरी मिल रहा है पर अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो वो पिज्जा देते कैसे जो वो सर्विस दे रहे हैं ना वो डोमिनोज वालों की सर्विस वो उनका बिजनेस है वो आपको फ्री में नहीं दे रहे आपकी सेवा नहीं कर रहे वो बिजनेस की सर्विस दे रहे और ट्रांसपोर्ट को एड्स टू ट्रेड कहा जाता है यानी जो सर्विस बिजनेस को कंप्लीट करने में हेल्प करे उसे कहते एड्स टू ट्रेड भले वो ट्रांसपोर्ट हो या भले आपने मोबाइल फोन से वो डोमिनोज का ऑर्डर बुक किया वो कम्युनिकेशन भी एक ट्रेड है यानी कि हेल्प टू ट्रेड देखो नेक्स्ट उसके बाद दीज सर्विसेज आर इनटेंजिबल डीड्स एंड परफॉर्मेंस प्रोवाइड द को प्रोड्यूस फॉर द कस्टमर देर इज अ ब्रॉड डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स में और सर्विसेज में जमीन आसमान का 
फर्क है जर्नली गुड्स आर द टेंजिबल जिन चीजों को आप देख सको वो टेंजिबल है सिंपली मेरे हाथ में चौक है अगर मैं चौक को उठा लू बेटा तो सच बताऊ तो ये जो चौक है ना मेरे हाथ में ये गुड्स है मैंने टच कर सकता हूँ मैंने फील कर सकता हूँ पर जो बात मैं चौक से बोर्ड पे लिखूंगा आप उस बात को सिर्फ देख पाओगे महसूस कर पाओगे पर आप उन्हें टच नहीं कर पाओगे yes, क्योंकि आपको सर्विस दे रहा हूं देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज जनरली गुड्स आर द टेंजेबल ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स वेयर एज द सर्विसेज आर द डीड्स और परफॉर्मेंस वो इच्छा के हिसाब से दी जाती है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से दी जाती है नंबर वन नेचर नेचर ऑफ द बिजनेस सर्विसेज ये हमें बता रहे हैं कि आप जानो नॉलेज नॉलेज गेन करो बेटा जितना नॉलेज गेन करोगे ना उतना कम होता है इंसान जितना पैसे कमाता है ना उसे उतना कम लगता है तो स्टूडेंट की एज में भी ऐसे ही होता है नॉलेज जितना आप गेन करोगे ना उतना आपको कम लगना चाहिए देखो नंबर वन नेचर ऑफ द बिजनेस सर्विस इन टेंजिबिलिटी यू कान सी आप नहीं देख सकते वो वर्ड जो माउथ में से फ्लो हो रहे हैं इतनी देर से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं पर वर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं कंटिन्यू डॉक्टर ने बता रहा है कि मैं आपको ये ये दवाई लिख के दे रहा हूं उसके वर्ड्स दिखाई नहीं देते समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आते दिखाई भी नहीं देते पर डॉक्टर क्या दे रहा है वो डॉक्टर सर्विस दे रहा है सामने आपको बिठा के उस बॉडी चेकअप करके आपकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है और वो ट्रीटमेंट दिखाई नहीं देती है वो सिर्फ महसूस की जाती है एक एडवोकेट एक लॉयर जो केस लड़ रहा है उस सुप्रीम कोर्ट में उस हाई कोर्ट में तो बेटा जो केस लड़ रहा है एडवोकेट तो दिख रहा है पर उसकी सर्विसेज दिखाई नहीं देती है पर उसकी सर्विसेज को महसूस किया जा सकता है तो जाके वो एडवोकेट केस जीत जाता है देखो इन टेंचिबिलिटी आपको सर्विसेस दिखाई नहीं देंगे बिल्कुल भी नहीं सर्विसेस लैक ऑफ द मटेरियल फॉर्म यू कान टच यू कान सी आप उसे देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते हाँ ये बात जरूर है ये बात जरूर है अगर आप अंबरनाथ से लेके अंबरनाथ से लेके उल्लास नगर तक ऑटो में आ रहे हो आपने अंबरनाथ से ऑटो रिक्शा पकड़ी है यानी उस पर बैठे हो हायर की है और आप उल्लास नगर में आ रहे हो तो बेटा आप वो डिस्टेंस को मेजर कर पाओगे वो सर्विस को आप देख नहीं पाओगे उसका ना आप सुख ले पाओगे क्योंकि ऑटो रिक्शा वाला भी ऑटो ड्राइवर भी आपको सर्विस देगा एक जगह से लेके दूसरी जगह तक ड्रॉप करने की देखो सर्विस इज लैक ऑफ द मटीरियल फॉर्म and therefore they are intangible can't be seen services cannot be seen or touched a consumer can only experience the benefit of the service best mein best likha hua the best consumer can only experience the benefit of the services mein main aapko example de raha hu assume karo assume karo aap apne friends ke sath college friends ke sath apne group ke sath film dekhne ja rahe ho थिएटर में लेटेस्ट फिल्म कौन सी बेटा अभी लग चुकी है मुझे तो ध्यान पे नहीं आप फिल्म देखने जा रहे हो एग्जांपल ओल्ड फिल्म का नाम है थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स एग्जांपल आमिर खान की जो फिल्म थी थ्री इडियट्स बेटा आप थ्री इडियट्स को थ्री हवर्स तक देख रहे हो थ्री इडियट्स को बैठ के कंटिन्यू थ्री हवर्स तक देख रहे हो पर मुझे बताओ क्या आपने वो थ्री इडियट्स से पर्सनली मिल सके पर्सनली टच किया हैंड से किया कुछ भी नहीं तो बाकी क्या एक सिनेमा थिएटर में आप बाकी क्या करने गए आप सिर्फ फिल्म देखने गए हो और आप उन सर्विसेज को महसूस कर रहे हो दो सौ रुपए की टिकट देके आप फील लेने गए हो कि वाकई में वो फिल्म कैसी है वो एक्टिंग कैसी है वो म्यूजिक कैसी है आप उन्हें सुनोगे आप उन्हें समझोगे वो वर्ड्स को समझोगे वो एक्सपीरियंस देखोगे तो ये क्या था आप कंज्यूमर कब हो जब आप सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो या तो आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तब आप कंज्यूमर हो पर यहां पे चैप्टर आपके सर्विसेज का है तो आप सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो देखो नेक्स्ट आगे फॉर एग्जांपल द सर्विसेज ऑफ द टीचर कैन ओनली बी एक्सपीरियंसड हंड्रेड परसेंट सिर्फ टीचर की सर्विसेज एक्सपीरियंस की जा सकती है फील फेल्ट की जा सकती है बाकी उसे देखा टच नहीं किया जा सकता नेक्स्ट इनसेपरेबिलिटी अलग नहीं कर सकते आप बेटा शरीर में से आप आत्मा को अलग नहीं कर सकते जब तक शरीर जीवित है ना आप उसे अलग नहीं कर पाओगे उसी तरह से जब तक डॉक्टर जीवित है आप डॉक्टर की डिग्री डॉक्टर का नॉलेज डॉक्टर का एक्सपीरियंस उसे जीन नहीं पाओगे उसे कहते इनसेपरेबिलिटी यानी सर्विस प्रोवाइडर में जो स्किल है सर्विस प्रोवाइडर में जो क्वालिटी है आप उसे अलग नहीं कर पाओगे जो एक्टर एक्टिंग कर रहा है आप उसकी एक्टिंग नहीं खींचोगे भले दुनिया कुछ भी कहते पर उसकी एक्टिंग नहीं खींच पाओगे क्योंकि उसका टैलेंट है और टैलेंट सर्विस देने से आता है 
देखो इन सेपरेबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंस्टेंस अ डॉक्टर मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट Generally, the production and the consumption of the services takes place at a time. Mostly, यही होना चाहिए कि doctor और patient interaction हो, teacher और student interaction हो, businessman और customer interaction हो. तो interaction होने से services काफी अच्छे से within the time limit दी जा सकती है. Next, third example, best example दे रहा हूँ. बेटा देखो. आप assume करो. आप अस्यूम करो सर हम रेस्टोरेंट में गए थे हम ही सर हम फिल्म देखने गए हम ही और अस्यूम भी हम करें हाँ बेटा आप थर्ड पॉइंट भी आपका ही एग्जाम्पल देखो आप अस्यूम करो कि आपने स्कूल में पार्टिसिपेशन किया स्पीच का किन किन बच्चों को ना गट्स होते गट्स कि मैं 200 जनों के सामने इन द फ्रंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आई विल गिव द स्पीच मैं स्पीच दूंगा बहुत अच्छे से आई विल प्रेजेंट माई स्पीच मैं स्पीच को प्रेजेंट करूंगा तो आप में भी वो गट्स हैं आप भी उन बच्चों में से हो तो बेटा आपकी जो स्पीच के दिन है ना गट्स है ना आपको तो फिर आपको कंटिन्यू दो दिन स्पीच देनी है कंटिन्यू टू डेज एक सैटरडे के दिन पे भी और एक संडे के दिन संडे के दिन स्कूल बंद होता है पर तभी भी पर्टिकुलर आपकी स्पीच है वो एनुअल फंक्शन है आपको देना है और सैटरडे के दिन पे भी एक फंक्शन है उसमें भी आपने स्पीच सेलेक्ट की है अब ध्यान से सुनना सैटरडे के दिन जब आप स्पीच देने जा रहे हो ना स्कूल में तो बेटा आप स्पीच बहुत अच्छे से दे रहे हो आपकी जो प्रेजेंटेशन है आपके जो वर्ड्स हैं आप में जो गट्स हैं वो बहुत बेस्ट है एकदम बेस्ट और पूरा क्लास आपको तालियों से गूंज रहा है तालियों से मोटिवेट कर रहा है अप्लॉस कर रहा है तालियां बज रही हैं आपके नाम पर आप बहुत खुश हो गए और जब आप स्कूल से निकले ना तो तेज बारिश में आप खुशी खुशी में दौड़ते दौड़ते स्कूल आ गए यानी कि घर आ गए स्कूल से आप पूरी गीले हो चुके बारिश में आपकी तबीयत खराब हो चुकी आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ चुका है आपको फीवर फील हो रहा है पर देन ऑल्सो देन ऑल्सो मेडिसिन लेके आपने रेस्ट किया और संडे के दिन भी स्पीच देने गए मुझे ध्यान से बताना ध्यान से संडे के दिन भी स्पीच दी प्रेजेंटेशन सही दी पर बेटा मुझे ध्यान से बताओ आपने सैटरडे के दिन जो स्पीच दी होगी वो बहुत एंथुसम में दी होगी जोश में दी होगी या संडे की स्पीच बट नेचुरल बट नेचुरल ऑब्वियसली सैटरडे के दिन पे ऐसे क्यों बेटा आपकी हेल्थ सैटरडे के दिन पे बहुत फिट एंड फाइन थी आप जोश में थे और संडे के दिन में आप एक्चुअली होश में क्योंकि आप गिले हो चुके थे आपको फीवर था तो आप उतना टाइम नहीं कर पाए उस डिफरेंस को उस डिफरेंस को कहा जाता है हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस यानी वो सर्विस जो कभी भी कभी भी फिक्स नहीं टाइम के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से जगह के हिसाब से माहौल के हिसाब से चेंज हो उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस आज आपके सामने मैं ऑनलाइन लेक्चर दे रहा हूं क्योंकि मुझे भगवान की दुआ से साइन की दुआ से आपकी दुआ से कोई थ्रोट में तकलीफ नहीं है पर बेटा यही अगर मुझे कोई थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाए मुझे थ्रोट में पेन हो जाए मुझे कफ हो जाए तो वो ऑनलाइन लेक्चर उतना तो में नहीं होगा शायद दो दिन मिस भी करना पड़े क्यों हेट्रोजीनियस सर्विस की क्वालिटी टाइम के हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से अच्छा सबसे बड़ी बात माइंड आपका माइंड कितना काम एंड कूल है आपकी बॉडी कितनी काम एंड कूल है उसके हिसाब से भी क्वालिटी ऑफ सर्विस डिसाइड की जाती है डॉक्टर कभी गुस्से में रहेगा ना तो बिल्कुल भी बात नहीं करेगा बिल्कुल भी नहीं सीधा सुन के मेडिसिन लेके देगा और यही डॉक्टर खुश है पेशेंट्स ऑलरेडी कम है वैसे भी आपकी बात खाली दो जने ही है तो हो सकता है कि दो वर्ड्स अगर आप उनके फैमिली फैमिली पेशेंट हो या आपका फैमिली डॉक्टर है तो हो सकते बेटा दो वर्ड्स आपसे खुद बात करें बिना मतलब के वो यस इट्स कॉल्ड एस हेट्रोजीनियस देखो सर्विस आर द हेट्रोजीनियस दे लैक यानी नहीं होना लैक यानी नहीं होना दे लैक इन द होमोजीनियस सर्विस सब टीचर्स एक साथ नहीं पढ़ा सकती ना बेटा सब टीचर्स एक जैसे नहीं पढ़ा सकती हर टीचर का वॉइस अलग होगा हर टीचर के गेस्टर्स अलग होंगे हर टीचर के कट्स अलग होंगे हर टीचर का एंथुसियाजम अलग होगा इट्स कॉल्डनेस है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस यानी कि अज्यूम करो कि सारी टीचर्स एक जैसी होती नो डाउट सब टीचर्स अच्छा पढ़ाती पर हर किसी का टैलेंट और हर किसी का स्किल थोड़ा अलग अलग होता है नेक्स्ट मे हैव द डिफरेंट टीचर्स मे टीच द डिफरेंटली मैंने एग्जांपल इसके जैसे दिया वो लिखा हुआ है ऑलरेडी 
और बट नेचुरली के अलग टीचर्स हैं तो उनका परफॉर्मेंस भी अलग होगा एंड ऑल्सो डिफरेंट सेल्स पर्सन में बिहेव डिफरेंटली सेल्समैन बहुत अशार है बात वाल्ड आदमी वाल्ड जिसको बाल नहीं होते उसे भी कोम बेच के आ रहा है आप रोज ट्राई करो कोम आ जाएंगे यानी वो सेल्समैन बहुत हशार है बहुत और किनकन से तो होता ही नहीं भाई लेना तो लो नहीं लेना तो नहीं लो बात खत्म करो वो जल्दी बात खत्म कर देंगे देखो नेक्स्ट मूविंग फर्दर नॉन स्टॉकिंग मैं बता रहा मैं आपको बता रहा कंटिन्यू बारह बजे तक रात को मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाते जा रहा हूं पढ़ाते जा रहा हूं पढ़ाते जा रहा हूं ऐसे करो आचार की तरह मेरी एक्सप्लेनेशन को भरनी में भर के रख दो नहीं ऐसे नहीं होगा आप सर्विस को स्टॉक नहीं कर सकते मुझे ये सिंपली बात बताओ कंटिन्यू बेटा पूरे बारह महीनों का एक दिन में दो दिन में चार दिन में दस दिन में सिलेबस करा दो फिर संभाल के रखोगे और टाइम टू टाइम उसे समझोगे ऐसे नहीं हो पाएगा ना देखो ना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन या हार्डली दो क्वेश्चन की वजह से ऑनलाइन लेक्चर होता है पर होता जरूर है क्यों क्योंकि धीरे धीरे करके थोड़ा 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 करके ही होता है आप पिज्जा चार पीस एट अ टाइम नहीं खाओगे बेटा चार पीस में से एक पीस दो पीस तीन पीस चार पीस उसके बाद खाओगे यानी आप अकेले पूरे खाओगे दूसरों को नहीं खिलाओगे इट मींस अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कि आप सर्विसेज को स्टॉक नहीं कर पाओ उन्हें धीरे 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 करके कंज्यूम करोगे धीरे धीरे करके समझोगे धीरे धीरे करके टेंथ का फिर धीरे धीरे इलेवेंथ में आज धीरे धीरे ट्वेल्थ में हो एंड गोज ऑन फर्दर देख बिजनेस सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड बिकॉज सर्विसेज आर पेरिशेबल टाइम के हिसाब से वो हवा में उड़ जाती है पानी कैसे इवापोरेट हो जाता है वैसे उसी तरह से सर्विसेज भी हवा में उड़ जाती है सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक्ड फॉर द फ्यूचर मैं डॉक्टर के पास बैठूं और डॉक्टर को कहूं कि कोई भी एक ऐसी दवाई लिख के दो दो लिख के दो दस लिख के दो जो मुझे जिंदगी भर काम है तो बेटा अगर ऐसे हुआ तो डॉक्टर का क्या होगा डॉक्टर तो किसी काम का ही नहीं होगा क्योंकि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता Never. Next. Non -transferable. देखो, एक patient, एक sample, एक patient बेटा जिसको डॉक्टर ने कहा कि आप कंटिन्यू कंटिन्यू नेक्स्ट टेन डेज तक दस दिन तक आप कंटिन्यू दवाइयां लेते जाओ और एवरी डे आप हमारी डिस्पेंसरी में विजिट करो वो पेशेंट बेचारा एकदम सिंसियर एकदम सिंपल वो कंटिन्यू दस दिन दस दिन दस दिन कंटिन्यू टेन डेज डॉक्टर के पास आ रहा है डेली अपनी शक्ल दिखा रहा है डेली डिस्पेंसरी से दवाइयां लेके जा रहे हैं मुझे बताओ दस दिन में क्या वो खुद डॉक्टर बन जाए इम्पॉसिबल दस दिन तो चोरो तीस दिन आए ना तभी भी नहीं बन पाए पूरा साल आए ना तभी भी नहीं भली पेशेंट कितना भी रेगुलर हो भली डॉक्टर कितना भी फैमिली डॉक्टर हो पर वो डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा वो डॉक्टर की डिग्री उसे थोड़ी मिलेगी अच्छा उसी तरह से वो परफॉर्मेंस भी नहीं होगा वो स्किल भी नहीं होगा वो टैलेंट भी नहीं होगा तो उसे कहते हैं नॉन ट्रांसफरेबल उस सर्विस प्रोवाइडर की जो क्वालिटी है ना जो परफॉर्मेंस है जो टैलेंट है वो सर्विस रिसीव करने के पास कभी ट्रांसफर नहीं होगा अब भी बी नहीं नेवर जब तक कार खुद नहीं चलाई ना हमने हमने जब तक कार खुद नहीं चलाई तब तक नहीं समझ पाएंगे बल्कि आप डेली पापा के साथ पैसेंजर साइड में डेली बैठ के जाओ आपको थोड़ा समझ में आएगा पर जब तक आपने खुद नहीं चलाई तब तक आपको नहीं आएगी क्योंकि वो सर्विसेज ट्रांसफर कभी भी नहीं की जा सकती किसमें से भी नहीं नॉन ट्रांसफरबल देखो बिजनेस सर्विसेज के नॉट बी ट्रांसफरबल सिंस द सर्विसेज के नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन वन कंपनी टू द अनदर फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस पॉलिसी के नॉट बी ट्रांसफर्ड मेरे नाम की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो मेरे फैमिली मेंबर्स के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती हाँ, फैमिली मेंबर सुख ने वो अलग बात है पर अगर इंश्योरेंस में मैं इंश्योरेंस मैं वो सर्विस रिसीवर हूं तो सर्विस रिसीवर पे पंकज वादवा का ही नाम आएगा पंकज वादवा के फैमिली मेंबर्स का नाम नहीं आ पाएगा नेक्स्ट पार्टिसिपेशन इट इज कंपलसरी कंपलसरी एकदम बेस्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर्स देखो ना बेटा एग्जाम्पल समझो ना डॉक्टर डिस्पेंसरी ओपन करके बैठे पर कोई पेशेंट नहीं है तो सर्विस कैसे देगा लेक्चर चल रहा है पर क्लास में स्टूडेंट नहीं है ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं है अज्यूम करो आप ऑनलाइन बड़ी आप सीरियस ले लेते आप अज्यूम करो कि ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं है और पढ़ाने वाला क्लास में वेट कर रहा है तो पढ़ाएगा किसे डॉक्टर वेट कर रहा है तो ट्रीटमेंट किसे देगा एक्टर एक्टिंग के लिए रेडी है पर डायरेक्टर नहीं है तो एक्टिंग करेगा कैसे यस yes, 
पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर्स यानी जब तक लोगों ने फिल्म नहीं देखी जब तक डायरेक्टर ने फिल्म नहीं बनाई जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा रहे जब तक स्टूडेंट टीचर के पास नहीं जा रहे सर्विसेज कैसे ट्रांसफर होंगी सर्विसेज आप लोगे कैसे रिसीव कैसे करोगे उसका सुख कैसे लोगे देखो सर्विसेज विल गेट द बेनिफिट ओनली इफ द कस्टमर्स ऑल्सो टेक द पार्ट इन इट आप सर्विसेज का पार्ट ले रहे हो आप टिकट परचेस करो दो सौ रुपए दे रहे हो और फिल्म देखने जा रहे हो तो जाके सामने वाला बेटा एक्टर कमाएगा तो जाके डायरेक्टर कमाएगा नहीं तो फिल्म ही नहीं बननी होगी फिल्म बंद हो जाएगी बनना और ट्रांसपोर्ट मे बी रेडी टू टेक द पैसेंजर ऑटो वाला कभी से रेड कर ऑटो वाला चौक पे रुक के कभी से वेट कर रहे हैं बेचारा बैठ जा रहा है कोई ना कोई तो पक्का आएगा पर उसे बैठना ही होगा जब तक कोई पैसेंजर नहीं आएगा नहीं तो खाली ऑटो थोड़ी बैठ के चलाएगा घूमे पूरे उल्लास नगर में इम्पॉसिबल वेस्ट है उसका पेट्रोल ट्रांसपोर्ट में रेडी टू टेक द पैसेंजर इन इस बस फॉर पर्टिकुलर स्टोर बस वाला भी वेट कर रहा है ऑटो वाला भी वेट कर रहा है बेटा ये जितनी भी पैसेंजर्स वाली व्हीकल्स हैं सब वेट करेंगे जब तक हमारे पैसेंजर्स नहीं आए हम आगे नहीं बढ़ सकते Only the people are ready to take the service. It will beneficial for them. Next, perishability. देखो, perishability की simple सी बात है. Simple. एक साल पहले, 11 September. आज की बात करें ना आज. Fact बताऊँ. तो आज मैं date देख लूँ. आज की बात करें 24th June. बेटा एक साल पहले हमने 24th June पे 11 स्टैंडर्ड में क्या स्टडी की थी आपको याद है नहीं बिल्कुल भी नहीं पर सच बताऊं ये ओडियम एक साल पहले परचेस किए ये बेंचेस एक साल पहले परचेस की गई ये लैपटॉप तीन साल पहले परचेस किए है तो सर आप उनको हमारी पढ़ाई से कंपेयर कैसे कर रहे हो यस ये क्लियर हो चुका है कि गुड्स बली 10 साल पहले परचेस की हो वो प्रेजेंट होते हैं पर आपने एक साल पहले इस दिन पे क्या पढ़ा था आपको याद नहीं होगा पेरिशबिलिटी गुड ड्यूरेबल नहीं है हाँ ये बात है आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो आप कंटिन्यू लेक्चर सुन रहे हो तो पूरा साल आपको याद होगा पर जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी वो पेरिशबिलिटी हो जाता है नॉलेज नो डाउट नो डाउट नॉलेज कोई छीन नहीं सकता पर पर्टिकुलर डे पे क्या था वो याद नहीं ना उसे कहते पेरिशबिलिटी वो ये और हवा में उड़ चुका है देखो जनरली द सर्विसेस आर हाईली पेरिशेबल अनलाइक द गुड्स दे कैन नॉट बी स्टोर फॉर द फर्दर सेल फॉर इंस्टेंट स्पेयर सीट्स ऑफ द मॉर्निंग फ्लाइट ऑन अ एयरलाइन कैन नॉट बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्लाइट सिंपल सी बात है एक फ्लाइट का चक्कर हो रहा है फ्रॉम समझो फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक तो बेटा कुछ सीट्स खाली है तो ऐसे करें जो सीट्स खाली है वो नेक्स्ट टाइम में फिल करा दे ऐसे नहीं हो सकता जो सीट्स वैकेंट है सो वैकेंट उस टाइम में ही रह गए बाकी नेक्स्ट फ्लाइट फिर जब गुजरात से लेके महाराष्ट्र आएंगी तो वो अलग बात हो जाएगी देख लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी एट पॉइंट वापस करो चलो चलो बेटा आप नहीं समझ रहे वापस करो वापस करो मुझे सातों की सातों पॉइंट सेवन आउट ऑफ द सेवन पॉइंट्स मस्ती कर रहा हूं जस्ट एग्जांपल देखो आपने सात पॉइंट्स पढ़ी है मैंने सात पॉइंट्स पढ़ाई है आप रिटर्न कर पाओगे कैसे रिटर्न करोगे कैसे सर्विसेज को कभी स्टोर ही नहीं किया जा सकता सर्विसेज कोई वेजिटेबल स्टोरी है जो उसे फ्रिज में स्टोर करे सर्विसेज कोई बिस्कुट स्टोरी है जो वो डब्बे में बंद करके रख दे सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर आप सात पॉइंट्स वापस नहीं कर सकते डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया है उसे वापस नहीं कर सकते एडवोकेट ने जो केस ला रहा है उसके स्किल्स उसका परफॉर्मेंस वापस नहीं कर सकते इट कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर और अ प्रोफेशनल पर्सन Services cannot be returned to the seller once they are availed, used. For instance, a defective computer can be returned back to the seller. Computer खराब है. Computer is a goods. Computer service नहीं है. Computer is a goods. हाँ. आप defective computer, defective mobile, defective laptop return कर सकते हो seller को. However, defective hairstyle. किसी ने hairstyle गलत काट दी. बाल गलत काट दिया आपका फेस स्ट्रक्चर ही बिगड़ गया हेयर स्टाइल और पुअर क्वालिटी ऑफ टीचिंग पढ़ाई समझ में नहीं है काउंसलिंग काउंसलिंग समझ में नहीं है इट कैन नॉट बी रिटर्न बैक टू द सेल प्रोवाइडर इट कैन नॉट बी रिटर्न बैक टू द सेलर और सर्विस प्रोवाइडर तो फिर आप रिटर्न नहीं कर सकते ना हेयर स्टाइल गलत से काट दी बार बार में क्या करूं अभी बताओ नफरा करूं उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता गलती सो गलती 
इट्स फिनिश एट आउट ऑफ द एट पॉइंट्स पर वो हैबिट वो हैबिट बेटा जो हमें सेटिस्फेक्शन दे नहीं तो क्या है सुकून नहीं मिलेगा उन बातों से देखो नंबर वन फर्स्ट नंबर वन की बात करो तो इनटेंजिबिलिटी दिखाई नहीं देती है वर्ड्स दिखते नहीं है सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं हम सिर्फ समझ में आते हैं सुनने के बाद सेकंड इनसेपरेबिलिटी आप आत्मा को शरीर से अलग नहीं कर पाओगे उसी तरह से आप सर्विसेस को सर्विस प्रोवाइडर में से अलग नहीं कर पाओगे थर्ड हेट्रोजीनस एकदम अलग अलग आप सैटरडे के दिन पे जो स्पीच देने गए थे और संडे के दिन जो स्पीच देने गए थे जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क था क्योंकि जमीन आसमान से ज्यादा आपकी हेल्थ में भी तो फर्क था ना आप संडे के दिन से बी को चुके हो क्योंकि आपको सैटरडे थोड़ा सा फीवर था और सैटरडे मॉर्निंग में जब आप गए थे काफी एंथुसियाजम में गए थे बहुत जोश में एकदम कॉन्सेंट्रेशन में नॉन स्टॉकिंग आप स्टॉक नहीं कर सकते ना आचार की तरह भरने में नहीं भर के रख सकते नॉन स्टॉकिंग नॉन ट्रांसफरबल एक आदमी से लेके दूसरे आदमी तक वो ट्रांसफर नहीं हो सकती वो पेशेंट दस दिन आया पर दस दिन में वो डॉक्टर थोड़ी बन जाएगा अपनी डिस्पेंसरी तो भी ओपन करेगा नेक्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर्स पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स की बात करें तो जरूरी है बेटा जरूरी है बिल्कुल कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं जरूरी है डॉक्टर के पास पेशेंट्स हैं जरूरी है सिनेमा थिएटर में उस सिनेमा थिएटर में लोग हैं फिल्म देखने के लिए डेफिनेटली नेक्स्ट पेरिशिबिलिटी ईवा पोरेट हो जाएगा वो पानी में ईवा पोरेट नेक्स्ट के नॉट बी रिटर्न टू द सेलर वंस यूज्ड आप पहले तो सात पॉइंट्स पर आई थी अभी आठ हो चुकी है आठ रिटर्न करो नेवर आप रिटर्न नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्टोर नहीं किए ना जो चीज जमा पूंजी है ना जमा पूंजी वो स्टोर पैसे जमा करके हम रखते हैं तो आगे चल के में काम आते हैं ना यस दैट्स फिनिश्ड बिफोर बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर बेटा लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं कोर्ट ऑफ द डे बताऊ देखो संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है बलि कितने में कितना कमजोर इंसान हो उससे मजबूत बनाएगा स्टूडेंट बहुत वीक है हैंडराइटिंग बहुत पुअर है कॉन्सेप्ट याद नहीं कर रहे हैं सब बातें ढक जाएंगी सब बातें कवर हो जाएंगी एक बार अगर वो रिटर्न प्रैक्टिस पे आ जाए एक बार अपने गोल पे वो फोकस करे एक बार उसे ये शर्मिंदगी हो महसूस हो कि मेरी परसेंटेज कम क्यों दूसरों की ज्यादा क्यों संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है भले वो इंसान कितना भी गरीब हो कितना भी कमजोर हो हार्डवर्क उसे हंड्रेड परसेंट बियॉन्ड इमेजिनेशन सोच के बाहर लेके जाओ दैट सफिशियंट फॉर टूडे विल अगेन कंटिन्यू टूमारो बाय टेक केयर एवन आइस टू